রোহিঙ্গা ইস্যুতে আজ আবারও বৈঠকে বসছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ রাখাইনি পুনর্বাসনে জাতীয় ঐক্যের ডাক সূচির খালেদার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানায় রাজনৈতিক फायदा নিচ্ছে সরকার অভিযোগ ফকরুলের মিথ্যাচার করছে বিএনপি মন্তব্য ইনুর পরিপুরে সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর গাড়ি বহরে হামলা কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর নগরকান্দা থানার ওসি আহত ডিমের খেলা শুরু করে দি আমরা ডিম চাই না ঘোড়ার ডিম চাই আর ভালো প্রস্তুতি নাও দরকার ছিল যাতে মানুষ সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে বাসা যেতে পারে এবং চরম অব্যবস্থাপনায় সস্তার ডিম নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের লাঠি পেটা রোহিঙ্গা ইস্যুতে আবারো অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আজ সংস্থাটির সাবেক महासचिव কপি আনানের সাথে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে এই সময় রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর উপর চলা নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরবেন কপি আনান বৈঠকে নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক এবং মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে দ্রুত এই সংকট কেটে যাবে বলেন মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা অং সাং সুচি স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি আরো বলেন সহিংসতা কবলিত রাখাইন রাজ্যের জন্য আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সহযোগীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এই কমিটি রাখাইন রাজ্যকে শান্তিপূর্ণ এবং উন্নত রাজ্যে রূপান্তর করবে বলেও তিনি আশা করেন এই সময় রাখাইনে পুনর্বাসনে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানান মিয়ানমারের এই নেত্রী মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টিতে বিশ্বের সব দেশকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ দুপুরে রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে কোরিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে কোরিয়ান পণ্য ও প্রযুক্তির প্রদর্শনীতে তিনি এই কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন 1824 সালের যুদ্ধে ব্রিটিশদের বার্মা দখলের আগে রোহিঙ্গারা সেখানে বসবাসরত অথচ মিয়ানমারের সেনা প্রধান তাদেরকে বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয়ের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন বাকিদের বিতাড়িত করার আগে বিশ্ব জনমতের চাপ সৃষ্টি করা উচিত বলে মনে করেন তিনি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কঠোর অবরোধই পারে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাধ্য করতে বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের সকালে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির দেয়া ত্রাণ গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার ফলে মিয়ানমারের নমনীয় হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী এই সময় রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে দ্বিপাক্ষিক নয় মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা চায় বলেও জানান ওবাদুল কাদের এটা মিয়ানমার সরকারের পক্ষে এটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য দুঃসাধ্য ব্যাপার কাজেই তারা অবস্থান হতো তাদের আর নমনীয় হতে পারে নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপে নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দেওয়া ও সেনা মোতায়েন সহ কয়েকটি প্রস্তাব দেবে বিএনপি জানিয়েছেন দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর ইস্টার্ন হাউজিং এ এই অসুস্থ বিএনপি নেতা তারিকুল ইসলামকে দেখতে গেলে সাংবাদিকদের এই কথা জানান তিনি এই সময় ফখরুল অভিযোগ করেন বিএনপি কে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতেই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এই নির্বাচন কমিশনের কাছে একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেগুলো সম্পর্কে আমরা আমাদের মতামতকে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরব পার্লামেন্ট রিজার্ভ না করলে কিভাবে এই নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার একটা দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে ট্র্যাডিশন যেটা হয়ে আসছে মানুষের যে আপনার একটা সাইকি তৈরি হয়েছে যে সেনাবাহিনী নিয়োগ না করলে সেই নির্বাচনে আপনার সুষ্ঠু অবস্থা আশা করা যায় না এই বিষয়গুলো তো আমরা বলেই আসছি এটা আমরা আবার বলবো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করে যাব যেন আমরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারি একটা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন হয় অন্যদিকে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন আদালতের উপর সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই আদালতের নির্দেশে খায়দা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে সকালে কুষ্টিয়া ভেড়ামারায় নিজ বাসভবনে প্রশাসন ও দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন আদালতের উপরে এই সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার নাই আদালতের নির্দেশে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আদালতের নির্দেশ মান্য করে আদালতে নিজেকে হাজির করবেন 
ফরিদপুরের তালমায় সংসদ উপদেনাতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর গাড়ি বহরে হামলা হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আফাম নাসিম পুলিশ জানায় দুপুরে সংসদ উপনেতা সরকারি কাজে ঢাকা থেকে ফরিদপুর যাচ্ছিলেন পথে তার গাড়ি বহরে হামলা চালায় সাবেক এসপিএস জামাল হোসেন সমর্থকরা এ সময় সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর ছেলের গাড়ি ও সহকারী পুলিশ সুপারের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ রাউন্ড গলি ছড়ে পুলিশ ডিম নিয়ে লড়াই যেখানে সামিল সব শ্রেণী পেশার মানুষ যদিও সেই যুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি অনেকেই উল্টো মার খেয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ঘরে সব মিলিয়ে নিত্যদিনের এই খাবার নিয়ে রীতিমতো তুল কালাম কাণ্ড ঘটে গেল রাজধানীর খামার বাড়িতে আরও জানাচ্ছেন মাঝহল আমি শুভ এক একটি ডিম দেওয়া হবে তিন টাকায় জনপ্রতি পাবেন সর্বোচ্চ নব্বইটি ডিম তাই সকাল থেকেই রাজধানীর খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট পরিণত হয় জনসমুদ্রে সকাল দশটা থেকে ডিম বিক্রির কথা থাকলেও নয়টার দিকেই ক্রেতাদের লাইন বিজয় সরণী পার হয়ে যায় নানা বয়সে নানা পেশার মানুষ ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে ডিম কিনতে জড়ো হয়েছিলেন খামার বাড়িতে কেউ সঙ্গে এনেছিলেন বালতি কারো হাতে ছিল ডিম রাখার খালি খাঁচি ডিম নেওয়ার জন্য আসছে ডিম মেলায় আসছে এখন তো এত রেসপন্স হবে এটা তো কখনো ভাবি নাই এই সুযোগ পেয়েছে যে কিছুটা খরচ যাতে কমানো যায় এই জন্য দেখেন এত পরিশ্রম করে তারা এখানে আসছে কারণ কি যে ইনকাম তার তুলনায় ব্যয় অনেক বেশি বাজারে যে ডিম পাওয়া যায় কেমিক্যাল দেওয়া থাকে নানান টাইপের থাকে এই জন্য আমি কম দামে ভালো ডিম পাবো এই আশা আসে কিন্তু ভিড়ের চাপ আর অব্যবস্থাপনায় কিছুক্ষণের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় ডিম বিক্রি এই সময় ধাক্কা ধাক্কিতে ভেঙে যায় ডিম বিতরণের মঞ্চ তাই অনেকেরই কপালে জোটেনি ডিম কষ্টের মধ্যে পুরো রোদের মধ্যে আসছে তারপরে ডিম পাবো না কিন্তু এখানে যে প্রতিটা মানুষকে মারা মারতাছে এগুলোর জন্য আমরা কেন ডিম পাবো না বিশ্ব ডিম দিবস নাম দেয়া ডিমের খেলা শুরু করে দেয় আমরা ডিম চাই না গোরার ডিম চাই আরো ভালো প্রস্তুতি নাও দরকার ছিল যাতে মানুষ সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে বাসা যেতে পারে উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে ডিম দেওয়ার কিন্তু সেভাবে আমাদের ডিম কালেক্ট হয় না শেষ পর্যন্ত ডিমের ডামাডল শেষ হয় পুলিশে লাঠি পেটায় এতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন মাঝাউল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দেমরা শারুলিয়া বাসীর সাথে মত বিনিময় করেছেন এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি দুপুরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি এলাকার উন্নয়নে স্থানীয়দের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান রিপোর্ট করেছেন হেদায়ত হোসেন জুমার নামাজের আগে ডেমরা এলাকা পরিদর্শনে যান এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এরপর স্থানীয় ট্যাংরা বাইতুন্নুর জামে মসজিদে নামাজ আদায়ের পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দু এবং সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি এছাড়া শারুলিয়া বাজারে অংশ নেন মত বিনিময় সভার ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনে করবে যে এই লোক যোগ্য যাকে দেয় আমাকে দেয় বা তাদের দেয় আমি নৌকার নির্বাচন করব আমি এই এলাকাতে আমার চাওয়া পাওয়ার কিছুই নাই আমি আল্লাহ তালা আপনাদের দোয়ায় আমাকে যথেষ্ট সম্মান আল্লাহ দিছে যদি আমি পাই আপনাদের জন্য আর যদি না পাই তখন আপনাদের সাথে আসছি জীবন বইরা আপনাদের পাশে থাকবো এ সময় এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যানের পাশে থাকার আশ্বাস দেন স্থানীয়রা আপনাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই আপনি যদি জননদী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে এবং ঢাকা পাঁচ আসনে আমাদের নৌকা নিয়ে আসতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনা আমরা আপনাদের পাশে আসি এলাকার উন্নয়নে স্থানীয়দের সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি আমাকে যদি এখানে যারা ক্যান্ডিডেট আছে সবাই চাইবো হেদায়ত হোসেন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা चैम्पियनशिप शुरू दो बचर पर ही गड़ा वन लीग 
শিক্ষার মান উন্নয়নের সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষায় এখন আলোকিত হচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম সকালে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির অফিসিক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এই সময় পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন শিক্ষকরা তুলন আফরিনের রিপোর্ট বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এ সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা বাস্তবায়ন সহ পাঁচ দফা দাবি জানান প্রধান শিক্ষকরা দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান হিসেব করে পড়াশোনায় এগোতে হবে শিক্ষার্থীদের छड़िएपारा অনুষ্ঠানে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও কথা বলেন তারা তুলনা আফরিন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নিজে সচেতন হন এবং অন্যকে সচেতন করুন প্রতিবাদে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মহাখালী পূর্ব জে ব্লক সোসাইটি সকালে এই সংগঠনের ব্যানারে র‍্যালি বের হয় র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এই সময় সংগঠনটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সহ সভাপতি ফকরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল ব্যাংক সারা বাংলায় সিরাজগঞ্জের এনায়তপুরের আটটি গ্রামে আবারও শুরু হয়েছে নদী ভাঙন এরই মধ্যে যমুনার তীব্র ভাঙনে বিলীন হয়েছে শতাধিক বাড়িঘর ও ফসলি জমি হুমকিতে তিন শতাধিক তাঁত কারখানা অথচ ভাঙন রোধে জনপ্রতিনিধি বা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী সিরাজগঞ্জের বেলকুচি চৌহালি প্রতিনিধি রফিক মোল্লার প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন তাসলিমা রূপা গেল চার বছর ধরে নদীতে ভাঙছে এনায়তপুরের ব্রাহ্মণ গ্রাম আর কান্দি জালালপুর সহ আটটি গ্রাম অথচ এতদিনেও ভাঙন রোদে নেওয়া হয়নি কোনো পদক্ষেপ জনপ্রতিনিধি বা পাবোর হয়তো গা সাওয়া হয়ে গেছে কিন্তু স্থানীয়রা হারিয়েছেন ঘর বাড়ি পৈতৃক ভিটে ফসলি জমি স্কুল মাদ্রাসা আর মসজিদ এমন অভিযোগ এলাকাবাসীর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বলছেন এমন মানবেতর পরিস্থিতিতেও স্থানীয় সাংসদ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের খোঁজ নেননি ভাঙনের পরে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই একটি স্বার্থনেশী মহলের বালু উত্তোলনের করার কারণে এখানে ভাঙনটা আরও তিব্বত থেকে তীব্রতর হচ্ছে গত এক সপ্তাহে দুই শতাধিক বাড়ি স্কুল মাদ্রাসা মসজিদ সকল বিলীন হয়ে গেছে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এখনও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ পাবো বলছে বালুবর্তী জিওব্যাগ ফেলার অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়েছে পঁচাশি হাজার বস্তা ফেলানোর জন্য 
তবু সেই বস্তুটা আমার অনুমোদন হলে সেটা ফেলব স্থানীয়ভাবে কিছু কাজ হবে আর এখানে স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ করার জন্য আমরা প্রকল্প প্রণয়ন করছি আশাহত এলাকাবাসীর আশা দ্রুত এইসব আশ্বাস যেন কার্যকর হয় তসলিমা রূপা এশিয়ান টেলিভিশন এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ইউনেস্কো থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইসরায়েল বিরোধী পক্ষপাতের অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত নেয় বলে জানায় মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র তিনি বলেন প্যারিস ভিত্তিক ইউনেস্কো থেকে তাদের প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করে নিয়ে সেই জায়গায় একটি পর্যবেক্ষণ মিশন স্থাপন করা হবে এর আগে ফিলিস্তিনিদের পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্র সে বছর আর্থিক সহায়তা দেয়নি আর গত বছর থেকে সব ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করে দেয় ইসরায়েল এদিকে এই ঘটনায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছে ইউনেস্কোর প্রধান রিনা বোকোবা এবারে খেলার খবর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ান ডে লিগের অনুমোদন দিয়েছে আইসিসি আজ অকল্যান্ডে আইসিসির গভর্নিং বোর্ডের মিটিংয়ে এ অনুমোদন দেওয়া হয় আইসিসির প্রধান নির্বাহী ডেভিড রিসার্সন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে দু সালের আইসিসি বিশ্বকাপের পর টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম নটি দলের এতে অংশ নেবে দু সালে ইংল্যান্ডে হবে সেরা দু দলের ফাইনাল ওডিআই লিগ প্রথম মেয়াদে দু হাজার সালে অনুষ্ঠিত হবে দু সালের বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নেওয়ার জন্য ওয়ান ডে র্যাঙ্কিংয়ের সেরা তেরো দল এই লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে শেষ করব এশিয়ান নিউজ থার্টি তার আগে এস আলম গ্রুপ সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার রোহিঙ্গা ইস্যুতে আজ আবারও বৈঠকে বসছে জাতিসংখ্যের নিরাপত্তা পরিষদ রাখাইনে পুনর্বাসনে জাতীয় ঐক্যে ডাক সূচি খালেদার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তানি পরোয়ানায় রাজনৈতিক ফায়দা নিচ্ছে সরকার অভিযোগ ফখরুলের মিথ্যাচার করছে বিএনপি মন্তব্য ইনুর ফরিদপুরের সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর গাড়ি বহরে হামলা কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর নগরকান্দা থানার ওসি আহত এবং চরম অব্যবস্থাপনায় সস্তার ডিম নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের লাঠি পেটা